Hey guys, welcome to Gaming Goes. Now, we are going to talk about this video. We are going to talk about the seasonal event. We are going to complete the event. We are going to talk about the free rewards. If you are going to talk about the channel, subscribe to our channel. If you press the bell button, we will be able to talk about the last 10 days of video. We will be able to talk about the reason why we are going to talk about the video. So, let's go to the full up. Now, let's go to the video. This seasonal event is going to be a lot. So, you are going to complete the event. You are going to complete the event. You are going to complete the event. You are going to get free rewards. अभी इंदौर सोल रहा है, सो वो वाला लगा दिना येट्टे इवेंट कुल दिखाएंगे, येट्टे इवेंट के अंत में मेरी टास्क कर गुम, सो वो वाला इवेंट लगा दिना नाल टास्क कर गुम, लांजी टास्क कर गुम, वो वन पत्तेर गुम, सो वो वाले टास्क को बादिना डिफरेंट आर गुम, टास्क वन दिना वो उन्होंने इजी � so, this is the reward collection. You can use two categories. One is star rewards and normal rewards. Star rewards are the highlight of the star. Normal rewards are the skins, gun skins, knife skins. You can use the first event. 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 You can use the star rewards. You can use the same gun. 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 Anak dengan sama yang ada, so itu ada trigger yang ke ini ini dari kanal kandu yang beri mula ni yang ke ini ini kandu beri cina kaman sila solong ya, so ini dengan sama yang ada, ini bandu pada na yang ini terinci. Super anak gan, anak itu kunci, wajib asam anak gan. So itu dia damage pada jenah 65 year ke, fire rate 75, accuracy 38 kurit duga anga, mobility 40. So range itu bandu 45. So damage itu oke, fire rate itu oke, accuracy kunci kami ada ke, mobility kunci om, ah itu kunci kami dah. Range itu orang ke orang kami dah jadi. So gan pada jenah rombo weight ada ke, so ini terinci, ini upgrade pada ni attach mana port, nama use pada orang ke performance nalar ke jadi. So try pada ni pakala, ni anda gan ni anda get pada, na orang ke sila task kerja, anda task ni pada jenah first task ni anda complete pada ना उंगल के याना करेंगे ना ये एन डबल किल मेडल इन एमपी मैचेस ए टाइम सो उंगल के 300 क्रेडिट्स हों अपरों तू दो सों बैटल पास एक्सपीरियंस निंगे वेन ना निंगे ना बोलूँ ना रेंड अदा उधर डबल किल डबल किल पन ना निंगे अभी ना ना सोला कंटिन्यू आ अभी रेंड किल लड़ी ना सो एमपी मैच ले निंगे ये नहीं मेवंदे रेंड वाटी कंटिन्यू आ किल पनी ना उंगल के इन द 300 300 काइंस अपरों रिवार्ड्स ऐड दिलाना कंडीप्टर मुड़ी है जो सो ये लार रिवार्ड्स ही निगे ऐड करना कंपलीट वन बाय वन आधा पोनों सो इन द फर्स्ट टास्क वांधे निगे कंपलीट पोनों ये ना निगे डी ना रेंड किल लड़ी नों सो ये टू वाटी निगे डबल किल लड़ते डबल किल मर्डर लड़ी नों सो डबल किल मर्डर तक का Earn triple kill medal in five MP matches. So, आज वंदे बाद ना इधर कुमारी first task बाद ना ये two वाटी निंगे double kill दरी नोम. रेंडा तो task बाद ना triple kill ले आंच वाटी निंगे kill बन नोम. So triple kill बाद ना one में ले back to back enemies वंदे डे रुपांगा. So continue निंगे moon पेरा निंगे kill बन नोम. So आज मेरे वाया moon पेरा और वाटी kill बनी ना one time मुड़ी जिसे. So इधर बनी five times निंगे complete बननी in the task के complete बनला. इधर लोगों को weapon XP card अपरोम four hundred XP battle pass कुड़ रांगा. So निंगे get बनी � Earn server medal in MP matches, so itu sama aja sih lah. So match lawan ni, ni kau server medal. Adakah tu ni kau enemy sonda sama aja kill panitia ni kau survey awal. Adakah tu pakat le enemy pakat le boide. Ni kau, mana solat? Kill lah, kill lah. Jama sama aja ni kau survey awal ni. Nah, ni kau ini task lawan ni easy complete panah. Adu moon wadi complete panah. Bodoh. Munggul ke, satu sama aja calling card kuli orang. Ini skeleton ni kau. So skeleton sama aja. But ana anda lu kau itu om grafik sedum kuli le. So normal ana satu calling card. In the calling card ni kau get panah. Ilam. So moon wadi ni kau server medal wangon om. Nala Aduh task itu dah, niaga inda gunnya edgar itu kena task itu, so again 200 medals in multiplayer matches. So MP match la niaga anda, yang dah match orang play panjang, so anda kill kill kita memeri medals anda dia orang, so niaga samai headshot panjang orang kill kerja orang, so niaga where angge aduh, mana solat continue kill panjang ni, niaga orang medals orang anda dia orang, so orang ni niaga evolu medal orang ni edgar, so 200 medal edgar ni, niaga inda gun, aduh aduh shop panjang solat kuriya, inda mission gunnya niaga mission gun merda kerja, so inda gunnya niaga easy a get panjang, so marak kah mai niaga inda nahl task ni complete panjang, inda samai anak inda gun ना ये रखो आंगे इन द गन वाला सेट है 6000 बैटल पास एक्सपी कुल रहा आंगे सो इधर ना इन द के एंड डी क्रिटिकल सॉल्व करें इन द ये वन टोडे टास्क सो इजी आ कंप्लीट बनेगा आठ तय इवेंट इन करते हैं ब्रदर्स एंड आर्म्स आपने सोल्व करी है इवेंट सो इधर लिए नॉल इवेंट रखे स्टार अदा वाले स्पेशल रिवार्ड्स पाती ना उन गल को एक ग्लोइंग आइस एंड सोल्व करी है वो एक कॉलिंग कर्स कुड़ी रहेगा सो सामने आर के लिए स्केलेटन पागवे सो � so 
ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாஸ்க் தான் இது உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் யாராவது ஒருத்தர் கூடயோ இல்லை ரெண்டு பேர் கூடயோ இல்லை ஸ்காட் கூடயோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு பத்து மேட்ச் நீங்கள் எம்பி மேட்ச்சில் ஆடணும் சார் எம்பி மேட்ச் ஆகட்டும் இல்லை பிஆர் மேட்ச் ஆகட்டும் எந்த மேட்ச் வேணாலும் விளையாடுங்க ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடினீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ரெண்டாவது டாஸ்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கில் டென் எனிமிஸ் இன் எம்பி ரேங்க் மேட்சஸ் வித் பர் ட்ராக்கர் குவிக் எக்யூபைடு ஸோ ட்ராக்கர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட்டில் நீங்கள் அதாவது கேரக்டர் கூடிய அதாவது நம்ம ஒரு அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும் ஸோ கிரீன் ரெட் ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்கும் இதில் ட்ராக்கர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இது அட்டாச்மெண்ட் வந்து நீங்கள் எக்யூபை பண்ணி நீங்கள் ப்ளே பண்ணுவோம் ஸோ பத்து கில் அடிக்கணும் ஸோ அந்த ட்ராக்கர் வந்து எக்யூபை பண்ணிவிட்டு பத்து கில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிரெடிட்ஸ் அப்புறம் ஃபோர் தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ ரெண்டாவது டாஸ்க் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது டாஸ்க் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழு ரேங்க் மேட்சஸ்ஸை நீங்கள் வின் பண்ணணும் ஹார்ட் லைன் பார்க்கை வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹார்ட் லைன் பார்க் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ரெட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெட்டோ க்ரீனோ நினைக்கிறேன் க்ரீனில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எதுன்னு தெரியல அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட் லைனை வந்து எக்யூபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏழு அதாவது ரேங்க் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணணும் ஸோ ஏழு ரேங்க் மேட்சஸை வின் பண்ணணும் ப்ளே பண்ணால் மட்டும் போதாது ஏழு ரேங்க் மேட்சஸை வின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செம்மையான ஒரு ஆர்பிடி டெசர்ட் ஹேக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கலர்ஃபுல்லான கன் ஸ்கின் கலாங்க ஸோ எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது அநேகமாக அது டாலினேஷன் நாயுடைய ஸ்கின்னு நினைக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் இருக்குது இது இப்படி கலர் பார்க்கும்போது இன்னும் அது ஒயிட் பிளாக்காக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் அண்டு டாட்ஸ் ஆஷ் அண்ட் பிளாக்காக இருக்குது ஸோ இந்த கன்னு நீங்கள் கெட் பண்ணுறதுன்னா ஏழு எம்பி மேட்சஸ் வின் பண்ணணும் ஸோ ஹார்ட் லைனில் எக்யூபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேம் ப்ளே பண்ணணும் ஸோ மறக்காமல் ஹார்ட் லைன் கரெக்டாக அந்த கேரக்டர் எக்யூபை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது டாஸ்க் வின் ஃபைவ் எம்பி மேட்சஸ் வித் பிளேயிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அஞ்சு மேட்ச் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ப்ளே பண்ணணும் அஞ்சு மேட்ச் வின் பண்ணணும் வின் பண்ணிங்கன்னா இந்த க்ளோயிங் ஐஸ் அதாவது காலிங் கார்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் இது செம்மையாக இருக்கல ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம கெட் பண்ணிப்போம் அப்படி எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த நாலு டாஸ்க் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா நாலா மூணு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணால் நாலாவது டாஸ்க் இந்த க்ளோயிங் ஐஸை நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஸ்பெஷல் ரிவார்ட்ஸோடைய ஹைலைட்டு மூணாவது நம்ம ஈவெண்ட் பா மூணாவது ஈவெண்ட்னு பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ இதில் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஈவ ஆறு டாஸ்க் இருக்குது ஆறு டாஸ்கில் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் மோ கிரனேட் டென் டைம்ஸ் இன் எம்பி மேட்சஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஈவெண்ட்டாக இதெல்லாம் நாங்கள் எப்போவுமே நார்மலாக என்ன சொல்லு மேட்ச் ஆரம்பித்தோன்னே முதல்ல ஸ்மோக் கிரனேடியோ இல்லை ஃப்ராக் கிரனேடியோ தான் தூக்கி போடுவோம் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் ஸ்மோக் கிரனேடு நீங்கள் பத்து வாட்டி அதாவது எம்பி மேட்சில் பத்து வாட்டி நீங்கள் தூக்கி போடணும் யூஸ் பண்ணோம் தூக்கி போடணும் இல்லை கீழ் வாங்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கி கிரானைட் தான் நாங்கள் இந்த கிரானைட் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி போட்டோடனே ஒட்டிக்கும் ஸோ அங்கே டமானு வெடிக்கும் ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் பிபி எக்ஸ்பி கொடுக்குறாங்க இது நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் ரெண்டாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா கில் ஃபைவ் எனிமிஸ் வித் ஸ்டிக்கி கிரானைட் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான் ஸோ நீங்கள் கிரானைட் அதாவது ஸ்டிக்கி கிரானைட் அதாவது ஒட்டக்கூடிய அந்த கிரானைட் யூஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு கில் எடுக்கணும் ஸோ அஞ்சு கில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக் கிரானைட் பார்த்தீங்கன்னா கன்னு அதாவது கன்னுக்கு கன்னு அதாவது பாமுக்கு பாம்பு ஸோ இந்த பாம்பு தூக்கி போட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த பாம்பு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஃப்ராக் கிரானைடு நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அஞ்சு கில் அடிக்கணும் ஸோ வித் ஸ்டிக் கிரானைட்ஸில் யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் பிபி எக்ஸ்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்பன் எக்ஸ்பி கார்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் பேட்டில் பாக்ஸ் எக்ஸ்பி இதை நீங்கள் கெட் பண்ணணும் கில் ஃபைவ் எனிமிஸ் வித் ஃப்ராக் கிரானைட் ஸோ ஃப்ராக் கிரானைட் நார்மலான ஃப்ராக் கிரானைட் யூஸ் பண்ணி அஞ்சு கில் நீங்கள் எடுக்கணும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ராக் கிரானைட் யூஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் கில் பண்ண முடியாது ஏன்னா தூக்கி போடுவீங்க மிஸ் ஆகிடுவாங்க எப்படி நான் கில் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ராக் கிரானைட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோ
பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சமையான காலிங் கார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த காலிங் கார்ட்ஸில் வெறும் ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஸ்கெலிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் செமையாக கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்கெலிட்டனு இதை நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா கம்பல்சரி ஸ்கோர் ஸ்ட்ரைக் அப்போனண்ட் அதாவது எனிமையோட ஸ்கோர் ஸ்ட்ரைக் வந்து அஞ்சு வாட்டி நீங்கள் இஎம்பி யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிங்கன்னா இந்த இவெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்புறம் பிபி பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிபி எக்ஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் கெட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஸ்டார் ரிவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எம் ஃபோர் ஐசோமேட்டிக் ஒரு கன்னு கொடுக்குறாங்க இந்த கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருக்குது ஸோ ஆரஞ்ச் கலரில் அங்கே கைப்பிடிக்கிற இடத்துல செமையாக கொடுத்துருக்காங்க அங்கங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக ஆரஞ்ச் கலர் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இருக்குது இந்த கன்னு இந்த கன்னை நீங்கள் கெட் பண்ணணும் ஆப்டைன் புல்லி ஐஸ் ஃபைவ் மெடல் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்காங்க ஸோ இது எது ஒன்று இல்லைங்க ஆப்டைன் ஃபைவ் புல்ஸ் தான் நீங்கள் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ட்ரோன் கிலர் ஹண்ட்ரட் ட்ரோன் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அஞ்சு வாட்டி நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணி அஞ்சு வாட்டி கில் பண்ணி இந்த எம் ஃபோர் ஐசோமேட்டிக்கே எடுத்துக்கலாம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பிபி எக்ஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க இதையும் கேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் இந்த ராக்கெட் ஆர்ம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ராக்கெட் ஆர்மோடைய டாஸ்க்கு ஸோ ஓவராலாக ஆறு டாஸ்க் இருக்குது ஆறு டாஸ்க்குமே ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ரிவார்ட்ஸும் கேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைன் அண்ட் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈவெண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அதே ஆறு டாஸ்க் தான் இருக்குது ஸோ ஆறு டாஸ்கில் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பி கார்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி கொடுக்குறாங்க இதை நீங்கள் கெட் பண்ணால் ப்ளே ஃபைவ் பிஆர் மேட்சஸ் ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை நார்மலோ ஸ்குவாடோ இல்லை சோலோவோ இல்லை டியோவோ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பிஆர் மேட்ச் விளாண்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது ரெண்டாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் டாப் டென் பேட்டில் ராயல் இன் ஒன்ஸ் ஸோ இதுவும் செம்ம ஈஸியான மேட்ச் தான் நீங்கள் பே என்ன சொல் பேட்டில் ராயல்குள்ளே பத்து பேருக்குள்ளே நீங்கள் வரணும் ஸோ ஒரே ஒரு மேட்ச் நீங்கள் பத்து பேருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா சர்வே ஆகிட்டிங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது இதை கம்ப்ளீட் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் கிரெடிட்ஸ் அப்புறம் ஃபோர் தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி உங்களுக்கு கிடைக்கும் மூணாவது டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஏர்ட்ராப் இன் பேட்டில் ராயல் ஃபைவ் டேம் ஸோ ஏர்ட்ராப் வந்து நீங்கள் அஞ்சு வாட்டி பேட்டில் ராயல் மேட்ச்சில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சமையான காலிங் கார்ட்ஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கெலிட்டன் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்கெலிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா எவில் இவில் ஸ்கெலிட்டன் நினைக்கிறேன் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கும்பலாக இருக்குது அதே நேரத்தில் பின்னாடி ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் இருக்குது நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அது பேர் ஏதோ ஒன்று தான் விங்ஸ் ஆ விங்ஸ் ஸ்கெல்லுக்கு வந்து விங்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த காலிங் கார்ட்ஸ் பட் ஆனால் எதுவும் கிராஃபிக்ஸ்லாம் அதோ இல்லை ஸோ சிம்பிளான காலிங் கார்ட்ஸ் இதை நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா ஆர் ரொம்ப நீங்கள் அஞ்சு வாட்டி பேட்டில் ராயில் ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ மூணாவது டாஸ்க் இது தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எக்ஸ்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி இதையும் கெட் பண்ணிக்கலாம் நாலாவது டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கில் டென் எனிமிஸ் இன் டைனர் பேட்டில் ராயல் ஸோ பை டைனரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்து எனிமே போடுதலும் பத்து எனிமே போடுதலினா உங்களுக்கு ஒரு சமையான விங் சூட் தராங்க இந்த விங் சூட் டெசர்ட் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த விங் சூட் சமையாக இருக்குது ஸோ விங் சூட் கலெக்ஷன்ஸ் யாராவது அதிகமாக பண்ணுறீங்கன்னா எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க கமர்ஷியல் சொல்லுங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி தராங்க ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணால் டைனர் மேட்சில் அதாவது டைனர் லொக்கேஷனில் நீங்கள் பத்து கில் பண்ணோம் டைனர் வெளியே நீங்கள் கில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கணக்கு வராது ஸோ டைனர் குள்ளவே அங்கே வர எனிமிஸை நீங்கள் கில் பண்ணி நீங்கள் செம்மையாக இந்த ரிவார்ட்ஸை எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது அஞ்சாவது டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டர் டாப் டென் பேட்டில் ராயல் இன் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டே தான் நம்ம சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் மூணு வாட்டி வரணும் அதாவது பேட்டில் ராயல் மேட்சில் பத்து பேருக்குள்ளே நீங்கள் மூணு வாட்டி வரணும் ஸோ மூணு மேட்ச் லே பண்ணும்போது பத்து பேருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இல்லை சர்வே ஆனீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட் இந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இதில் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவிஆர் ஐசோமேட்ரிக் சொல்லக்கூடிய இந்த வைக்கிள் ஸ்கின் கொடுக்குறாங்க நல்லா இருக்குது இந்த வைக்கிள் ஸ்கின் பார்க்குறதுக்கு என்ன ஒன்று கொஞ்சம் பெயிண்டிங் தான் கொஞ்சம் முக்கியமாக பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிடலாம் ஏதோ டிசைன் என்ற பேரில் கொஞ்சம் கேவலமாக வச்சுக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு
ஸ்டார் ரிவார்ட்ஸ் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சமையான எச்விகே தேர்ட்டி ஐசோமேட்ரிக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கன் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டாஸ்க் என்னன்றதை பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட் டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா கில் தேர்ட்டி எனிமிஸ் வித் எனி வெப்பன் ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறது முப்பது எனிமிஸை போட்டு தரணும் ஸோ எந்த வெப்பனை வச்சுனாலும் போட்டு தருங்க நீங்கள் போட்டு தள்ளிங்கன்னா எப்படி மேட்ச் ஆகுறோம் இல்லை பிஆர் மேட்ச் ஆகும் எதை வச்சு வேணாலும் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஆனால் முப்பது பேர் நீங்கள் போட்டு தரணும் போட்டு தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃப்ளாஷ் உண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கன்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த கன்னு செம்ம வெயிட்டாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எம்பி மேட்ச் ஆகட்டும் பிஆர் மேட்ச் ஆகட்டும் இந்த கன்னு தூக்கிட்டு ஓட முடியாது அவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் சம கண்ணு தான் நல்லா என்ன சொல்லுது எல்எம்ஜி என்ன சொல்லுது எம் ஃபோர் எல்எம்ஜி மாரியே தான் இருக்கும் ஒரு ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் புல்லட்ஸ் இருக்கும் பட் நல்ல சமையான கண்ணு ஆனால் வெயிட்டு கொஞ்சம் அதிகம் தூரமாக நின்று கரெக்டாக அப்படியே என்ன சொல்லுது மிஷின் கன் மாரி ஷூ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த கண்ணு இந்த கன்ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இருக்குது இந்த கண்ணு நீங்கள் கெட் பண்ணால் நீங்கள் முப்பது எனிமிஸை எந்த கண்ணு வச்சு வேணாலும் போடுதனும் ஸோ பிஆர் மேட்ச் ஆகட்டும் இல்லை எம்பி மேட்ச் ஆகட்டும் எது வேணாலும் ப்ளே பண்ணுங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டாஸ்க் ரெண்டாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா கில் டுவெண்ட்டி எனிமிஸ் வித் யூஎல் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் இன் டாமினேஷன் மேட்ச் ஸோ இந்த கன்னு அதாவது எஸ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நீங்கள் கண்ணை கெட் பண்ணால் இதுக்கு முன்னாடி வந்த இந்த இந்த கண்ணை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒரு இருபது கில் பண்ணோம் ஆனால் முக்கியமாக என்ன இருக்குன்னா டாமினேஷன் மேட்சில் நீங்கள் கில் பண்ணோம் டாமினேஷன் மேட்சில் இருபது கில் நீங்கள் அடிக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இது இந்த கன்னை எடுக்கணும்னா இந்த யூஎல் செவன் த்ரீ சிக்ஸை கண்ணை எடுக்கிறதுக்கு சாரி இந்த கண்ணை நீங்கள் வச்சு தான் இந்த கண்ணை எடுக்க முடியும் ஸோ எஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஃப்ளாஷ் உண்ட கண்ணை எடுக்க முடியும் ஸோ ஈஸியான டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது டாஸ்க்கு கில் டுவெண்ட்டி எனிமிஸ் வித் எஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்யூப்பைடு வித் ஃபோர் கிரிப் அட்டாச்மெண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாஸ்க் தான் இருபது கில் அடிக்கணும் ஸோ எம்பி மேட்ச்சில் நீங்கள் எஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கன்னை யூஸ் பண்ணணும் ஃபோர் கிரிப்பு மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் கிரிப்பு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஸ்கோப் ரெண்டு தேதா ஒன்று போட்டுக்கோங்க மற்றபடி வேறு எந்த அட்டாச்மெண்ட் ஸோ நாலு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் நாலு அட்டாச்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் குரூப் இது பண்ணணும் ஃபோர் குரூப் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஸ்கோப் ஒன்று ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அட்டாச்மெண்ட் வந்து அப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க ஏன்னா அது வந்து எதுவும் போடக்கூடாது எதுவும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கில் வந்து அதாவது கில் வந்து இதில் ஆட் ஆகாது ஸோ இருபது கில் அடிக்கணும் ஸோ வெறும் ஒரு ஸ்கோப்பு ஒரு ஃபோர் கிரிப் ஆட் பண்ணி நீங்கள் எம்பி மேட்சில் கில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைஃப் ஃப்ளஷ் அவுண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நைஃப் கொடுக்குறாங்க ஸோ கொஞ்சம் சுமாரானதாக இருக்குது இந்த கலரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ ஒர்த் இல்லை இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நமக்கு முக்கியமான கன்ஸ் இல்லை ஏதாவது என்ன இதெல்லாம் இந்த டாஸ்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது டாஸ்க்கு உங்களுக்கு ஒரு சமையான ரிவார்ட் கலெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அனைக்குமா இது எனக்கு தெரிஞ்சு குதிரை தான் நினைக்கிறேன் குதிரை வந்து ஸ்கலிட்டானா மாறிட்டு இருக்கு அதாவது கோஸ்ட் குதிரைன்னு நினைக்கிறேன் அதே தான் கோஸ்ட் குதிரை ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கோஸ்ட் குதிரை காலிங் கார்ட்ஸை நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா கில் டுவெண்ட்டி எனிமிஸ் வித் மேலி அட்டாக்ஸ் ஸோ இந்த மேலி அட்டாக்ஸ்னா என்னென்னு தெரியுமா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிக்கிறேன் நினைக்கிற மேலி அட்டாக்ஸ்னா நீங்கள் கத்தி வச்சு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கத்தி வச்சு எனிமே இருபது பேரை நீங்கள் எம்பி மேட்ச்சில் நீங்கள் போட்டு தரணும் போட்டு தந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நைட் ஸ்லேயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காலிங் கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி இதை ஈஸியாக நீங்கள் கேட் பண்ணிக்கலாம் ஐயோ ஒளி வந்துட்டுமே ஓகே ஓகே எங்கே சூப்பர் சோல்ஜர் தானே பார்த்துருவோம் சூப்பர் சோல்ஜரில் எஸ் ஃபோர்த் இவெண்ட் நீங்கள் இந்த இருபது எனிமிஸ் கில் பண்ணோம் அதாவது கத்தி வச்சு கில் பண்ணிங்கன்னா நைஸ் லேகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காலிங் கேஸை கேட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சாவது டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சம் டென் ஐசோ மெட்ரிக் நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா கில் டுவெண்ட்டி எனிமிஸ் வித் சானிட்ரிக் அண்ட் ஹாட் பாயிண்ட் மேட்சஸ் ஸோ ஹாட் பாயிண்ட்டில் நீங்கள் சானிட்ரிக் எண்ணை வச்சு இருபது கில் அடிக்கணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அது கஷ்டமான மேட்ச் தான் பட் சானிட்ரிக் எண்ணை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கின் கெட் பண்ணணும்னா கில் வந்து அதிகமாக எடுக்கணும் ஸோ கில் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கோர் ஸ்ட்ரைக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சீக்கிரமாக சானிட்ரிக் எண்ணை வச்சு நீங்கள் இந்த இவ டாஸ்க் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஏ சம் டைம் ஐசோமேட்டிக்
ஸ்கோப் எதுவுமே நீங்கள் போடாமல் வெறும் கண்ணு மட்டுமே வச்சு நீங்கள் ஒரு இருபது கில் அடிக்கணும் ஸோ எம்பி மேட்ச்சில் நீங்கள் எது எந்த மேட்ச் வேணாலும் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஆனால் இருபது கில் வந்து அட்டாச்மெண்ட் போடாமல் எச்பிகே கண்ணு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கில் பண்ணிங்கன்னா இந்த டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பி கார்டு அப்புறம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏழாவது டாஸ்க்கு இது லாஸ்ட் டாஸ்க் அதாவது எட்டாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எச்பிகே தேர்ட்டி ஐசோமெட்ரிக் இந்த கண்ணை நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா கில் டுவெண்ட்டி எனிமிஸ் வித் எச்பிகே தேர்ட்டி எக்யூப்பைடு ஸோ முப்பது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எச்பிகே தேர்ட்டின்ற இந்த கண்ணை வச்சு இருபது கில் அடிக்கணும் ஸோ ஃபோர் கிரிப் அட்டாச்மெண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஹைலைட்டான விஷயம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் மூணுத்தே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் எது வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணி மொத்தம் இருபது கில் அடிக்கணும் ஸோ எந்த மேட்சுனாலும் ப்ளே பண்ணுங்கள் ரேங்க் மேட்சஸோ இல்லை பிஆர் மேட்சஸோ இல்லை இமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஃபியூச்சர் ஐடிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டாஸ்க் எது வந்தாலும் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ இருபது கில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எச்பிகே தேர்ட்டி ஐசோமெட்ரிக் கண்ணை நீங்கள் ஃப்ரீயாக கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த சூப்பர் சோல்ஜருடைய இவெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த டாஸ்க்கும் ஸோ ஓவராலாக எட்டு டாஸ்க்கு ஸோ கொஞ்சம் பெரிய டாஸ்க் தான் இருந்தாலும் ஈஸியான டாஸ்க் தான் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அடுத்த இவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஸ்டாக் பேரல் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு எட்டு இவெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் இவெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஃபோர் எல்எம்ஜி ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த எம் ஃபோர் எல்எம்ஜி ரிவார்ட்ஸை நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா கில் எயிட்டி எனிமிஸ் வித் ஏஆர்எஸ் ஸோ அது கொஞ்சம் பெரிய டாஸ்க் தான் எண்பது பேரை போட்டுதாலும்னா நீங்கள் கம்பல்சரி ஒரு அட்லீஸ்ட்டு மூணு மேட்ச் ஆச்சு விளாடணும் மூணு இல்லை ரெண்டு மேட்ச் ஆச்சு விளாடணும் ஏன்னா அதில் மேக்ஸிமம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி கில் எடுத்தால் மட்டும் தான் ஒரு மேட்ச்சில் நமக்கு சீக்கிரமாக இந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சரி ஓகே இந்த ஏஆர்னா நீங்கள் ஆசல் ரைஃபிள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம் ஏர் கண்ணு ஏதாவது வச்சு யூஸ் பண்ணி எண்பது கில் எடுக்கணும் எண்பது கில் வச்சுன்னா இந்த எம் ஃபோர் எல்எம்ஜி கண்ணை நீங்கள் ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் ரெண்டாவது டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கில் ஃபிஃப்டி எனிமிஸ் வித் அண்ட் எம் ஃபோர் எல்எம்ஜி வெப்பன் வித் நோ அட்டாச்மெண்ட் ஸோ ஐம்பது எனிமிஸை நீங்கள் போட்டு தரணும் எம்பி மேட்சில் எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் ஆட் பண்ணாமல் எம் ஃபோர் எல்எம்ஜி யூஸ் பண்ணணும் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சாமையான காலிங் கார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அனைமா இது கொரிலாவோடைய ஃபேஸாக இல்லை ஸ்கலிட்டோட ஃபேஸாக தெரியல அனைமா இது கோஸ்டோட ஃபேஸ் நினைக்கிறேன் எஸ் கோஸ்டோட ஃபேஸ் தான் நினைக்கிறேன் இந்த காலிங் கார்ட்ஸ் ஸ்னூக் அண்ட் ஐசன்ஸோடைய இந்த காலிங் கார்ட்ஸை நீங்கள் ஃப்ரீயாக கெட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கெட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மூணாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா கில் டுவெண்ட்டி எனிமிஸ் வித் பிஸ்டல் இன் எம்பி மேட்சஸ் ஸோ பிஸ்டலை வச்சு இருபது பேரை நீங்கள் எம்பி மேட்சில் போட்டு தந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடி டபுள்யூ ஃபைவ் டெசர்ட் ஆக்சன் சொல்லக்கூடிய இந்த கன் ஸ்கின் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ஸோ இது ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நாலாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா கில் ஃபார்ட்டி எனிமிஸ் வித் பிடி டபுள்யூ எக்யூப்பைடு வித் குயிக் ட்ரா அண்ட் அதர் டூ அட்டாச்மெண்ட் இன் யுவர் ஆப்டிக் ஸோ இது முக்கியமான ஒரு டாஸ்க் இந்த டாஸ்கில் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் கில் கவுண்ட்டு ஆட் ஆகிருக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மூணுமே ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குயிக்டை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்டு டூ அதர் அட்டாச்மெண்ட் ஸோ நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது ஸ்கோப்போடு சேர்த்து நாலு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்கோப் ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குயிக்ட்ரா ரெண்டு ஆச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அதர் அட்டாச்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நாலு அட்டாச்மெண்ட்டில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நீங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது வெறும் மூணு அட்டாச்மெண்ட் தான் இருக்கணும் ஸோ குயிக்ட்ரா ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கோப் ஸ்கோப் அட்டாச்மெண்ட்டை ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க ஸோ ஓவராலாக மூணு மட்டும் ஆட் பண்ணி இதில் நாற்பது கில் எடுக்கணும் ஸோ பிடிடபிள்யூ அதாவது அந்த கன்னு யூஸ் பண்ணணும் நாற்பது கில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கன் கிடைக்கும் எச்எஸ் ஜீரோ எச்எஸ் ஓ ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஏலியன் ஷார்ட் கன் கிடைக்கும் ஸோ டெசர்ட் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூட இந்த கன் ஸ்கின்னு ஸோ கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் சிம்பிளான டாஸ்க் நான் சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக கஷ்டமான டாஸ்க் தான் ஸோ ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அந்த அளவுக்குலாம் பெருசு கிடையாது ஸோ நாற்பது கில் நீங்கள் இந்த ஷார்ட் கன் வச்சு அடிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கன்னை வச்சு நீங்கள் அதிகமாக கில் எடுக்கணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கில்லோஸில் நீங்கள் மேப் அதாவது கில்லோ கில்லோஸ் மேப்பை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக கில் எடுங்க
நீங்கள் எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் போடாமல் இருபது கில் நீங்கள் எம்பி மேட்ச்சில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பி கார்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ஈஸியான ஈவெண்ட் தான் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக லாஸ்ட் டாஸ்க் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கில் டுவெண்ட்டி எனிமிஸ் வித் மேன் ஓவர் எக்யூப்பேட் வித் எக்ஸ்டென்ட் மெக் அண்ட் த்ரீ அதர் அட்டாச்மெண்ட் ஸோ இந்த கன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மேன் ஓவர்னு சொல்லக்கூடிய ஐசோமெட்ரிக் கன்னை நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா மேன் ஓவர் கன்னு அதாவது நீங்கள் நார்மல் ஸ்கின் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கன்னை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது கில் அடினோம் அதை வந்து எல்லா அட்டாச்மெண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஸ்கோப் எந்த ஸ்கோப் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு அட்டாச்மெண்ட்டை எது ஒன்றுமா நீங்கள் மாற்றி பிடிக்கலாம் ஸோ ஆனால் கம்பல்சரி இருபது கில் அடிக்கணும் ஸோ எம்பி மேட்ச்சில் கில் அடிச்சுன்னா இங்கே இந்த மேன் ஓவர் சொல்லி ஐசோமெட்ரிக் கன்னை நீங்கள் ஃப்ரீயாக கெட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க இதே நீங்கள் ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் ரீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஈவெண்ட்டு இந்த ஈவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு டாஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார் ரிவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செம்மையான கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க லி கேரச்சிகோ டின் சிஜின் ஐயோ வாயிலே வரலையே அவன் பேர் என்னோ வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சைனீஸ் பேர் நினைக்கிறேன் சைனீஸ் பேராக நமக்கு பிடிக்க பிடிக்காது ஏன்னா சைனாக்காரன் தான் நமக்கு எதிரியாச்சு ஓகே இந்த முரட்டு ஆள் இந்த முரட்டு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது இந்த கேரக்டருக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக கெட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அஞ்சு டாஸ்க் இருக்குது அஞ்சு டாஸ்க்கில் ஃபஸ்ட் டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ப்ரெடிட்டர் மிசல் ஃபைவ் டைம்ஸ் இன் எம்பி மேட்சஸ் ஸோ செம்மையான டாஸ்க்கு இந்த டாஸ்க்கு எம்பி மேட்சஸில் நீங்கள் அஞ்சு வாட்டி ப்ரெடிட்டர் மிசலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இரநூறு க்ரெடிட்ஸ் கொடுக்குற டூ தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் த பாயிண்ட் டென் டைம்ஸ் இன் ஹாட் பாயிண்ட் மேட்சஸ் ஸோ ஹாட் பாயிண்ட் மேட்சஸில் நீங்கள் பத்து வாட்டி வந்து கேப்சர் பண்ணணும் ஸோ பத்து வாட்டி நீங்கள் கேப்சர் பண்ணால் எல்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளஷ் ஒன்று சொல்லி இந்த க்ரீன் கலர் கன் ஸ்கின் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் சமையா இருக்கல இந்த கன்னு யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு இந்த கமர்ஷியலில் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கன் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அதில் ரெட் கலரில் எதுவும் அங்கங்கே லைட்டாக ஸ்க்ராச் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஸோ உண்மையில் அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ பத்து வாட்டி நீங்கள் ஹாட் பாயிண்ட் மேட்சில் கேப்சர் பண்ணணும் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா இந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் மூணாவது டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ஃபிஃப்டி ஃப்ளஷ் ஒன்னு சொல்லி இந்த ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் அதாவது இந்த கலர்ஃபுல்லான க்ரீன் கலர் ஸ்கின்னை வந்து நீங்கள் கெட் பண்ணணும்னா இந்த ஆர்டிக் ஃபிஃப்டியை நீங்கள் கில் டென் எனிமிஸ் இன் ஹெட் ஷாட் இன் எம்பி மேட்ச் ஸோ செம்மையான அதாவது என்ன சொல்கிறது ஹெட் ஷாட் அடிக்கணும் அதாவது ஹைலைட்டான விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஹெட் ஷாட் அடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த பத்து பத்து கில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆகும் ரொம்ப ஈஸியான மேட்ச் தான் ஸோ ஹெட்ஷாட் வந்து நீங்கள் எந்த ஸ்னைப்பர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஹெட்ஷாட் எடுங்க ஹெட்ஷாட் எம்பி மேட்சஸில் அது நிறைய பாட்டு வரும் பாட்டு நீங்கள் கரெக்டாக கில் பண்ணலாம் பிளேயர்ஸ் தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக அடிக்க முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் நல்ல ஒரு செம்மையான பிளேயராக இருந்தால் ஈஸியாக கெட் பண்ணி ஒரு பத்து கில் அடிக்கலாம் ஸோ ஹெட்ஷாட்டுன்னு ஒன்னே எனக்கு என்ன சொல்லுது ஹெட்ஷாட் எம்கேக்கு ஹெட்ஷாட்டா அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசிச்சேன் இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக தான் முடிச்சேன் ஸோ செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் ஹெட்ஷாட் அடிக்கும்போது ஒரு செம்ம ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா என்ன சொல்ல நார்மல் கில்லுடைய ஹெட்ஷாட் அடிக்கும்போது ஒரு செம்ம ஃபீல் அதுவும் ஸ்னைப்பர் அடிக்கும்போது இன்னும் வேற லெவலில் இருக்கும் இந்த கன்னு அதாவது ஆர்டிக் ஃபிஃப்டி ஃப்ளஷ் உண்டை நீங்கள் கெட் பண்ணால் பத்து கில் வந்து ஹெட் ஷாட் அடிக்கணும் ஸோ ஹெட் ஷாட் அடித்து இந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மையான ஒரு காலிங் கார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்கல் ரேன் சொல்லக்கூடிய ஒரு செம்மையான காலிங் கார்ட்ஸ் இது நல்லா இருக்குது பார்க்குறது இதை நீங்கள் கெட் பண்ணால் கில் டென் எனிமிஸ் வித் ஹெட் ஷாட் வித் ஆர்டிக் ஃபிஃப்டி நோ அட்டாச்மெண்ட் சேம் இதே மாதிரி தான் அதே போல் நீங்கள் பத்து ஹெட் ஷாட் அடிக்கணும் ஆனால் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணணும் எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் போடக்கூடாது அட்டாச்மெண்ட்லாம் போடாமல் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்கல் ரேவும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த டாஸ்க்கு ஃபைனல் டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மையான கேரக்டர் நான் சொல்ல
அடுத்தது லாஸ்ட் ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கில் டென் எனிமீஸ் வித் எல்எம்ஜி ஸோ எல்எம்ஜி கண்ணை யூஸ் பண்ணி எம்பி மேட்சஸில் நீங்கள் ஒரு பத்து கில் எடுக்கணும் பத்து கில் எடுத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிரெடிட்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி உங்களுக்கு தராங்க ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஈஸியாக இந்த டாஸ்க்கை வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது டாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வின் த்ரீ ஃபோன் லைன் மேட்சஸ் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மேட்ச் தான் ஃபோன் லைன் மேட்சஸில் நீங்கள் மூணு வாட்டி வின் பண்ணணும் வின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெப்பன் எக்ஸ்பி கார்டு அப்புறம் ஒரு பேட்டில் பாஸ் எக்ஸ்பி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது டாஸ்க் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கில் டென் எனிமிஸ் வித் வார் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் ஸ்கில் ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஸ்கில்லில் வார் மிஷின் யூஸ் பண்ணி பத்து கில் அடிக்கணும் ஸோ பத்து கில் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹாட் பாக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலிங் கார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஓவராலாக இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ரிவார்ட் கலெக்ஷன்ஸும் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்து தான் ஸோ ஒரு சில டாஸ்க் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா ஆர்டர் வைஸாக நீங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா ஈவெண்ட்ஸையும் பார்த்துங்க ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் வைஸாக அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னா எதெல்லாம் எம்பி மேட்ச்சில் வருதுன்னு சொல்கிறது அதாவது இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஒரே டைமில் ஒரு நாலு டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம எம்பி மேட்ச் இருக்குன்னு வச்சுங்க எம்பி மேட்ச்சில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க பர்க் வந்து அதாவது ட்ராக்கர் வந்து எக்யூபை பண்ணி ஒரு பத்து கில் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஆர்டிக் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு பத்து ஹெட் ஷாட் அடிக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாமே ஒரே மேட்ச்சில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு மூணு டாஸ்க் நாலு டாஸ்க் ஒரே டைமில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் தெரிஞ்சு ஒரு நாளில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய மொத்த ரிவார்ட்ஸையும் கெட் பண்ணிடலாம் ஸோ கெட் பண்ணிக்கோங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எல்லாமே செம்மையான கலெக்ஷன்ஸ் ஏன்னா லாஸ்ட் டைமில் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரே நாளில் இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ரிவார்ட்ஸையும் கம்ப்ளீட் அதாவது டாஸ்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி இதில் ரிவார்ட்ஸ் மாதிரி கேட் பண்ணலாம் முக்கியமாக அந்த ஃப்ரீ கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் முக்கியமான அந்த கன்னு அப்புறம் இந்த சமையான அந்த கன்னை வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஸோ இந்த கன்னு நம்ம வச்சு ஒரு சமையான கேம் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்னு சொல்லி இந்த மிஷின் கன்று செம்மையாக இருக்குது யாருக்கெல்லாம் அந்த கன்னு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றதை கமர்ஷியல் சொல்லுங்கள் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு செம்ம ஈஸியான டாஸ்க் தான் டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸையும் சீக்கிரமாகவே கெட் பண்ணிக்கோங்க கெட் பண்ணி சாமையாக நீங்களும் கேம் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்த பார்த்திங்களா லாஸ்ட் ஒரு டென் டேஸாக வீடியோ பண்ணாததுக்கு காரணம் என்னென்னா ஸோ கொரோனா கொரோனா வந்துடுச்சா அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஸோ கொரோனா வந்து நிறைய இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே என்னுடைய நான் இருக்கிற லொக்கேஷன்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்கு அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஞ்சம் வெளியே போக முடியல அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வீட்டில் என்னுடைய ஃபாதருக்கு வந்து கொரோனா வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அவருக்கு இதுமாரி ஆனதுனால என்னால் சரியாக கேம் ப்ளே பண்ண முடியல வீடியோவும் பண்ண முடியல ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் தான் என்னால் வந்து கண்டினியூவாக வீடியோ பண்ண முடியாமல் போச்சு ஸோ இப்போ தான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ வீடியோ பண்ணலாம் சரி நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக கண்டிப்பாக ஏன்னா நிறைய பேர் வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஏன் பண்ணல கேட்டுருந்து ஸோ இதுதான் ரீசன் இந்த ரீசனால் தான் என்னால் கண்டினியூவாக வீடியோ பண்ண முடியல ஸோ கொஞ்சம் அந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்குது நீங்களும் வெளியே அதிகமாக போகாதீங்க என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்மால் ரிக்வஸ்ட்டு அப்புறம் ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த டைமில் வந்து மேக்ஸிமம் வெளியே அதிகமாக போகாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் போகிறதுனால பிரச்சனை இல்லை பட் உங்களால் ஃபேமிலியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ யாருக்காச்சும் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா அதை நேராக நான் பார்த்தேன் அதனால் நான் ஃபீல் பண்ணி அதை சொல்கிறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு லாக்டவுன் டைமில் வந்து அதிகமாக வெளியே சுற்றாதீங்க வீட்டிலே இருங்க சேஃபாக இருங்க முக்கியமாக நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க அப்புறம் இப்போ அப்பாவுக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நல்லா நல்லா தான் இருக்காரு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இதுமாரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது கொஞ்சம் யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் மனசு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் ஸோ அதனால தான் வீடியோனால் கண்டினியூவாக பண்ண முடியல இதுக்கப்புறம் வீடியோ கண்டினியூவாக வரும் ஸோ நிறைய ஈவெண்ட்லாம் வந்திருக்கு ஈவெண்ட்டு அப்புறம் கேம் ப்ளே அப்புறம் முக்கியமாக சாம்பியன்ஷிப் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டோர்னமெண்ட் சாம்பியன்ஷிப்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ்லாம் நிறைய நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ இதனால தான் வீடியோ கண்டினியூவாக பண்ண முடியாததுக்கான ரீசன் ஸோ நீங்களும் சேஃபாக இருங்க ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹ